ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് സവിതാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ കിഴാറ്റൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് പൂന്താനം ഇല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസ്കൃത ഭാഷ മലയാളത്തെ അടക്കി വാണിരുന്ന കാലത്ത് ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തൻ്റെ കവിതയിൽ അവതരിപ്പിച്ചയാളാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തകവിയായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് സാഹിത്യ ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് പൂന്താനത്തിൻ്റെ കവിതകൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ അറിയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചോ ആർക്കും തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ വർഷക്കാലം മറവിയിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഇല്ലം പൂന്താനത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായ രാമൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് പൂന്താനം ജനശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് പൂന്താനത്തിൻ്റെ അവസാന പരമ്പരയിലെ രാമൻ നമ്പൂതിരി പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം എന്നും അടഞ്ഞുകിടന്നു ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പൂന്താനം എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ കവികാർഗിക സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കൃഷ്ണ വാര്യർ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നവർക്ക് പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഇല്ലമൊന്ന് കാണണമെന്ന മോഹമുണ്ടായി എന്നാൽ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ആ കാലഘട്ടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാലും പൂന്താനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കിഴാറ്റൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പൂന്താനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ രാമൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മരണത്തോടെ പൂന്താനമില്ലം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പൂന്താനം സാഹിത്യോത്സവം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംഘം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം വളരെ ഗംഭീരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പൂന്താനം സാഹിത്യോത്സവം ഇന്ന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളാൽ പടിക്ക് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ കീഴാറ്റൂർ കേന്ദ്രമായി പൂന്താനം സ്മാരക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഹിത്യോത്സവം വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിച്ചു ഭക്തി കൊണ്ട് കവിത്വം നേടിയ കവിയാണ് പൂന്താനം മലപ്പുറത്തെ പൂന്താനം ഇല്ലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ജനിച്ചതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിന്ന ദുഃഖത്തിനൊടുവിൽ ഉണ്ണി പിറന്നപ്പോൾ ഇല്ലത്ത് സന്തോഷവും ശാന്തിയും കളിയാടി എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതോടു കൂടി പൂന്താനം തൻ്റെ ജീവിതം ഭഗവത് ചിന്തകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിയാടുമ്പോൾ മക്കളായി മറ്റുണ്ണികൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്തിക്കൊപ്പം പിതൃഭാവം തെളിഞ്ഞു കവിതയിൽ മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് നാരായണീയം രചിച്ച അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പൂന്താനം ജ്ഞാനപാനയും രചിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ജ്ഞാനപാന വായിച്ച് വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മേൽപ്പത്തൂരിനെ സമീപിച്ച പൂന്താനത്തെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് മേൽപ്പത്തൂർ അപമാനിച്ചു തുടർന്ന് രോഗബാധിതനായ മേൽപ്പത്തൂരിനു മുമ്പിൽ ഒരു ബാലൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രത്യക്ഷനായി മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഭക്തിയെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് അരുൾ ചെയ്തതായി ഇന്നും ഇവിടുത്തെ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു ജ്ഞാനപാന ശ്രീകൃഷ്ണാമൃതം സന്താനഗോപാലം കുമാരഹരണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയതയിലൂടെയും സമീപിച്ച ചരിത്രകാരന്മാർ നിരവധിയാണ് പക്ഷേ ജ്ഞാനപാന മലയാളത്തിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീതയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെന്ന് സാഹിത്യലോകം അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് കൃതികളും അദ്ദേഹത്തിന് പച്ച മലയാള കവി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ചാർത്തിക്കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയവർ എന്ന് കരുതുന്ന ബ്രാഹ്മണർ 
വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടത് അറിയാതെ വിദ്വാൻമാരായി നടക്കുന്നവർ സമ്പത്ത് എത്രയായാലും തൃപ്തിയാവാത്ത സമൂഹത്തിലെ ദുരാഗ്രഹ പ്രവണതകൾ സമ്പത്തിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചവരെ പിന്നീട് ദൈവം പിച്ചക്കാരാക്കിയ മാറ്റുന്ന പ്രതിഭാസം തുടങ്ങി സമൂഹ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പലതും പൂന്താനം ജ്ഞാനപാനയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ലഭിച്ച പുണ്യസ്ഥലമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പെട്ട് പൂന്താനത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൂന്താനം ഇല്ലത്ത് നിന്നും തെല്ലകലെ ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കൂടി ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഭക്തകവി പൂന്താനം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ണ കൃഷ്ണനാണ് ഈ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ സ